ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലറ്റർ ഡെവലപ്പർ കോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെസ്സണിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ രണ്ട് റണ്ണീസ് അഥവാ യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോജിനെ നമ്മുടെ വേരിയബിളിലേക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പുതിയൊരു ഫയല് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡൈനാമിക് ഡോട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വാ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫൈവ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിളും എന്തായി മാറുകയാണ് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ ഫൈവ് അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് എന്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ റീഅസൈൻ ചെയ്യുന്നു റീഅസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് അല്ല അല്ലേ നോട്ട് വാലിഡ് കാരണം എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റീഅസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിലേക്ക് എന്ത് മാത്രമേ പറ്റൂ എനിക്ക് ആ ഇൻഡീജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വേരിയബിൾ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് പോസിബിൾ ആയേനെ അതിന് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇത് വാലിഡായി മാറി ഞാനിവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വാല്യൂ കൺട്രോൾ ആറ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സൗണ്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഏത് ടൈപ്പും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കൺട്രോൾ ആറ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ബോളിയനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡയനാമിക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോജീസിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്നാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇമോജി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഇമോജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതിന് കൺട്രോൾ കമാൻഡ് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുക മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇമോജി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഇമോജി കൺട്രോൾ ആർ ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ ആ ഇമോജി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിക്കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം വാ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കണം ഹേർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാനൊരു യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുണ്ട് അതാണ് ഞാനിവിടെ നൽകുന്നത് സ്ലാഷ് യു എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ടു സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിൻറ്റ് ഹേർട്ട് കൺട്രോൾ ആർ സിമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ സിമ്പിൾ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ലഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് യൂണിക്കോഡ് ഇമോജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് യൂണിക്കോഡ് ഡോട്ട് ഓഗ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോജീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം വാ സ്റ്റാർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർ ഐ ഈക്വൽസ് കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ